হ্যালো एवरीवन वेलकम टू ভিশন ডব্লিউবিসিএস ভিশন ডব্লিউবিসিএস চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত সো फ्रेंड्स দিস ইজ সায়ন ঘোষ তো তোমাদের আজকে থেকে যে দা হিন্দু যে সিরিজটা শুরু হচ্ছে সেই দা হিন্দু সিরিজে আমরা স্পেশালি দা হিন্দুর এডিটোরিয়াল এবং তার মধ্যে থাকা যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট নিউজ সেই ইম্পর্টেন্ট নিউজগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমার তোমাদের বিভিন্ন ধরনের এক্সামে কিন্তু খুব হেল্প করবে যেমন ডব্লিউবিসিএস বলো বা এসএসসি বলো তোমরা যে ধরনের এক্সামের জন্য প্রিপারেশন করছো সব এক্সামের জন্য কিন্তু এটা খুব হেল্পফুল হবে তো আজকে আমরা স্পেশালি আট তারিখের এইট সেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টির যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং স্পেশালি দ্য হিন্দুকে নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করব তো এখানে আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে এখানে বলেছে ফার্স্টে যেটা আছে সেটা আমরা এডিটোরিয়াল থেকে নিয়েছি দ্য হিন্দুর যে এডিটোরিয়াল পেজ সেই এডিটোরিয়াল পেজ থেকে নিয়েছি দেখো এখানে এডিটোরিয়াল পেজটাকে বা এডিটোরিয়ালটাকে কিভাবে পড়তে হবে দ্য হিন্দুকে কিভাবে পড়তে হয় সেটা আগে শেখা উচিত তারপরে তার ভেতরে ঢোকা উচিত তাই না ওপর ওপর দিয়ে পড়ে কিন্তু হয় না কারণ দা হিন্দু নিজে একটা বইয়ের সমান মানে এক একদিন এক একটা দা হিন্দু আসছে মানে এক একটা বই আসছে তোমার এখান থেকে জিস্ট করে তোমাকে কিন্তু কিছু রেডি করতে হবে যেগুলো তোমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হবে তো এটা যেটা বলেছে ফার্স্ট যেটা লিখেছেন দেখো মিস্টার হার্স ভি পান্ত এবং কার্তিক বোমাকান্তি এরা দুজনে মিলে একটা এডিটোরিয়াল লিখেছেন ঠিক আছে দুজন এডিটার একজন একটা এডিটোরিয়াল লিখেছেন তো এখানে বলছে ইন স্ট্যান্ড অফ কিপিং অ্যান আই অন দ্য নিউক্লিয়ার বল বলছে এই যে ইন্ডিয়া আর চায়নার মধ্যে যে স্ট্যান্ড অফটা বর্তমানে চলছে এল এসিতে অর্থাৎ এল এসি মানে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল যেটা কারকার মধ্যে আছে ইন্ডিয়া আর চায়নার মধ্যে আছে স্পেশালি ইন্ডিয়া আর চায়নার মধ্যে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল আছে আর লাইন অফ কন্ট্রোল বা এল ওসি কারকার মধ্যে আছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে আছে তাহলে কোশ্চেন এখানে কিন্তু একটা ছোট কোশ্চেন তৈরি হয়ে গেল তোমাদের প্রিলিমিনারি এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্টেন্ট এরপর বলছে ইন দ্য কনভেনশনাল এক্সকালেশন অ্যালং দ্য এল এসি ইন্ডিয়া ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু ইগনোর চায়নাস এক্সপ্যান্ডিং নিউক্লিয়ার আর্সেনাল এই সম্পর্কে তো আমরা ডিটেলস আলোচনা করব বলছে ইন্ডিয়া চায়নার যে বিভিন্ন ধরনের জায়গায় মানে স্পেশালি লাদাখ রিজিয়ানে যে বর্তমান দু মাস ধরে যে চলছে স্ট্যান্ড অফটা চলছে তাই না দুটো সেনাবাহিনীর মধ্যে যে স্ট্যান্ড অফ চলছে সেটা নিয়ে কিন্তু যে আলোচনাটা আছে সেই আলোচনাটা আমরা আজকে করব এবং এখানে দেখো তোমাদের তোমরা হয়তো এখানে খুব ভালোভাবে দেখতে পাবে না তাই তোমাদের জন্য আমি যে এখানে যে মেন কি পয়েন্টগুলো সেগুলোকে আমি নিয়ে এসেছি মেন যেগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট কি পয়েন্ট সেগুলো তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি তো এখানে যেটা মেনলি বলা আছে যে চায়না বর্তমানে এবং মানে এই ডিক্যাডে টু থাউজেন্ড টেন থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির মধ্যে যে পরিমাণ আর্সেনাল বৃদ্ধি করেছে অর্থাৎ তাদের যে আর্সেনাল মানে কি আর্সেনাল মানে হচ্ছে তাদের যে কি বলবো তাদের যে অস্ত্র শস্ত্র তাদের যে নিউক্লিয়ার ওয়েপন এইগুলো যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে সেটা অন্য যে কোনো দেশের থেকে কিন্তু অনেক বেশি এমনকি এমনকি চায়না সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ডের কাছে সুপার পাওয়ার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বর্তমানে চায়নার কাছে যে পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র আছে সেটা নাকি ইউএস এবং রাশিয়ার থেকেও অনেকটা বেশি যেটার কিন্তু পুরোটা দাবি চায়না করে না কারণ চায়না তোমরা জানো চায়নাতে কি আছে ডিক্টেটারশিপ আছে অর্থাৎ চায়নার যে সরকার তারা সব কিছু কিন্তু ডিসক্লোজ করে না পাবলিকালি ডিসক্লোজ করে না তোমরা হয়তো জানো যে চায়নায় কোনো ধরনের পাবলিক নেটওয়ার্ক বা গুগল ফেসবুক এ ধরনের কোনো পাবলিক নেটওয়ার্ক চলে না চায়নাতে শুধুমাত্র চায়না তৈরি করা কিছু পাবলিক নেটওয়ার্ক এবং তাদের ডোমেন চলে তো এইগুলো যে বলেছে সেগুলো সম্পর্কিত আমরা একটু আলোকপাত করে নিই দেখো ডিসপাইট ডোমেস্টিক অ্যান্ড এক্সটার্নাল চ্যালেঞ্জেস দেয়ার ইজ নাও গ্রোয়িং এভিডেন্স দ্যাট পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না চায়নার যে পার্টিটা বা পিপল রিপাবলিক অফ চায়না চায়নার যে পার্টিটা যেটা রুল করে সেই রুল রুলিং পার্টিটার নাম হচ্ছে পিপল রিপাবলিক অফ চায়না এটা কন্টিনিউ করছে এক্সপ্যান্ড ইটস নিউক্লিয়ার আর্সেনাল দেখো এই যে নিউক্লিয়ার যে অস্ত্রগার সেই নিউক্লিয়ার অস্ত্রগারটাকে বৃদ্ধি করছে এবং দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার কুড়িতে তোমরা যদি লাস্টের একটা অবজারভেশন দেখো দেখো সিপড়ি অবজার্ভ এবার সিপড়ি কি সিপড়ি কি কোশ্চেন এসছে তোমাদের ইউপিএসসি প্রিলিমসে কিন্তু কোশ্চেন এটা এসে গেছে যে সিপড়ি কি ধরনের সংগঠন সেই সম্পর্কিত আমি পরে আলোচনা করব তার আগে বলি দেখো সিপড়ি অবজার্ভ করেছে দ্যাট চায়নার নিউক্লিয়ার ওয়েপন চায়নার যে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের বৃদ্ধি হয়েছে সেটা দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার কুড়িতে কতটা বৃদ্ধি হয়েছে যা সি ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়েছে দু হাজার উনিশের টু নাইনটি অর্থাৎ দুশো নব্বইটি চায়নার কাছে নিউক্লিয়ার ওয়েপন ছিল সেই জায়গায় দু হাজার কুড়িতে এখনো পর্যন্ত তিনশো কুড়িটি নিউক্লিয়ার ওয়েপন কিন্তু চায়নার কাছে উপস্থিত আছে তাহলে এক এক বছরে কতটা পরিমাণ চায়না নিউক্
দ্য পিপলস লিবারেশন আর্মি রকেট ফোর্স এখানে বলেছে দেখো দ্য পিপল লিবারেশন আর্মি রকেট ফোর্স অলসো ফিলস আ রেঞ্জ অফ মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল অ্যান্ড শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল দেখো মেনলি তোমরা মনে রাখবে মিসাইল যেটা সেই মিসাইলকে দুটো ভাগে স্পেশালি ভাগ করা যায় মিসাইলকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় ক্রুজ মিসাইল কি মিসাইল ডিয়ার ফ্রেন্ডস ক্রুজ মিসাইল আর একটাকে বলা হয় ব্যালিস্টিক মিসাইল এই যে ব্যালিস্টিক মিসাইলটাই ব্যালিস্টিক মিসাইলটা অনেক ধরনের ব্যালিস্টিক মিসাইল হয় যেমন হয় এয়ার টু এয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল হয় মানে বায়ু থেকে বায়ুতে গিয়ে আর ধাক্কা মারবে এয়ার টু সারফেস হয় মানে বায়ু থেকে গিয়ে মাটিতে ধাক্কা মারবে সারফেস টু এয়ার হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যালিস্টিক মিসাইল কিন্তু হয়ে থাকে এবং এই ধরনের মিসাইলগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয় যে কোনো দেশের কাছে আমাদের ইন্ডিয়াতেও ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে এবং দেশের সমস্ত পাওয়ারফুল কান্ট্রিগুলোর কাছে কিন্তু ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে তাহলে ব্যালিস্টিক মিসাইল সম্পর্কিত আমরা একটি ছোটখাটো কথা জেনে নিলাম যেটা তোমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর যে পয়েন্টটা বলেছে দেখো দা পিআরসি পিআরসির পুরো কথা কি বললাম পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না যেটা রুলিং পার্টি বর্তমানে চায়নার আছে সেই পিআরসি সি জিনপিং এর যে সরকার পিআরসি অলসো সাইট অন আ সাইজেবল ইনভেন্টারি অফ ফিসাইল মেটেরিয়াল এখন কোশ্চেন আসবে স্যার এই ফিসাইল মেটেরিয়ালটা কি কোশ্চেন হচ্ছে ফিসাইল মেটেরিয়ালটা কি তোমরা জানো যে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের মেনলি দুটো জিনিস হতে পারে একটা হতে পারে নিউক্লিয়ার ফিউশন আর একটা হতে পারে নিউক্লিয়ার ফিউশন একটা নিউক্লিয় সংযোজন আর একটা নিউক্লিয়ার অভিযোজন নিউক্লিয়ার ফিশন নিউক্লিয়ার ফিউশন তো ফিসাইল মেটেরিয়াল মানে নিউক্লিয়ার ফিশন ঘটানোর জন্য অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ফিশনে কি হয় চেন রিয়াকশন হয় যেমন আমেরিকা যখন জাপানে বোমা ফেলেছিল তখন বোমা তো ছড়ে ছিল কিন্তু চেন রিয়াকশনের মধ্যে সেটা এত দ্রুত গতিতে চলে যায় নিউক্লিয়ার কোনো ওয়েপনের এটাই বৈশিষ্ট্য যে এত দ্রুত গতিতে চেন রিয়াকশনের মাধ্যমে চলে যায় যেটা সারা দেশকে এবং একটা বিরাট অংশকে আঘাত করতে পারে তো এই ধরনের যে মেটেরিয়াল যে যেটা পরমাণু বোমা বা পরমাণু যে কোনো ধরনের অস্ত্র শস্ত্র তৈরি করার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই ফিসাইল মেটেরিয়ালের সম্ভার কিন্তু চায় না অর্থাৎ তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের মেটেরিয়াল আছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে চায়না অ্যাকর্ডিং টু ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অফ ফিসাইল মেটেরিয়াল ইজ এস্টিমেটেড টু প্রসেস টু পয়েন্ট নাইন প্লাস মাইনাস জিরো সিক্স মেট্রিক টনস অফ ওয়েপনস কারণ বুঝতে পারছ টু পয়েন্ট নাইন প্লাস মাইনাস জিরো সিক্স হতে পারে এত মেট্রিক টন অফ ওয়েপনস ওয়েপনস গ্রেট প্ল্যাট প্লুটোনিয়াম অর্থাৎ চায়নার কাছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েপন তৈরি করার জন্য যে সমস্ত মেটেরিয়াল লাগে যেটা হচ্ছে প্লুটোনিয়াম ওয়েপনস গ্রেট প্লুটোনিয়াম এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নিউক্লিয়ার ওয়েপন তৈরি করার জন্য যে ফিসাইল মেটেরিয়াল লাগে সেই সমস্ত জিনিসের জন্য কিন্তু সমস্ত ধরনের যে সমস্ত কোরগুলো অর্থাৎ কাঁচা মালগুলো সব কিন্তু চায়নার কাছে কতটা জমা আছে টু থেকে প্লাস মাইনাস জিরো সিক্স মেট্রিক টন পর্যন্ত আছে সেই জায়গায় ইন্ডিয়ার কন্ডিশনের কথা আমরা যদি বলি ইন্ডিয়ার কন্ডিশন কোথায় দেখো প্লাস সিক্স থেকে প্লাস মাইনাস জিরো টন টন আর মেট্রিক টন এখানে হিসেবটা দেখো আর টনের মধ্যেও জিরো থেকে জিরো তো যুদ্ধক্ষেত্রে না বার আগে অবশ্যই শত্রুকে চিনে নেওয়া উচিত তো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে ইন্ডিয়া কেন চায়নার সাথে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনকে রিলেশনে এই সমস্ত জিনিসগুলো মিটিয়ে নিতে চাইছে এই সমস্ত জিনিসগুলো মিটিয়ে নেবার কারণ হলো এটাই যে ইন্ডিয়ার কাছে যে সমস্ত নিউক্লিয়ার ওয়েপন আছে তার থেকে অনেক বেশি নিউক্লিয়ার ওয়েপন চায়নার কাছে আছে অবশ্যই ইন্ডিয়ার কাছে আছে আমি ইন্ডিয়াকে ছোট করছি না কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে না বার আগে অবশ্যই শত্রুকে জেনে যাওয়া উচিত যে শত্রু কত পাওয়ার সেই অনুযায়ী যুদ্ধ কিন্তু করা উচিত তার আগে যুদ্ধক্ষেত্রে না বা কিন্তু খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তাই না শত্রুকে আগে নিরীক্ষণ করে তবেই যুদ্ধক্ষেত্রে না বলছি নালে তো হাট হবেই হাট নিশ্চিত তো এক্ষেত্রে একটা এরকম আর্টিকেল এসছিল সেই আর্টিকেলে এখানে তোমরা তোমাদের এখানে আমি ডিরেক্ট বলে দিলাম যে কি কী জিনিসগুলো চায়নার কাছে আছে এছাড়াও আরও বহু জিনিস আছে এই যে ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রুজ মিসাইল এছাড়াও আরও বহু জিনিস আছে যেগুলো তোমাদের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট হবে না তবুও যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু তোমাদের মোটামুটি ডিসকাশন করে দিলাম এবার এখান থেকে কোশ্চেন কী আসবে স্যার এখান থেকে কোশ্চেন আসবে এই যে সিপড়ি যেটা আমি বললাম না এই সিপড়ি থেকে কোশ্চেন আসবে কোশ্চেন হচ্ছে সিপড়ির ফুল ফর্ম কি সিপড়ি এই যে ওয়ার্ডটা আমি লিখলাম এর ফুল ফর্মটা কি এর ফুল ফর্মটা তোমরা জেনে নাও স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এখন কোশ্চেন হলে স্যার এই সিপড়িটা কি কাজ করে সিপড়িটা মেনলি যে কাজটা করে যে কোন দেশ কত অস্ত্র শস্ত্র সম্ভার করে রাখছে কোন দেশ কখন কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কোন ধরনের পরমাণু বোমা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কি না
মানে এটা একটা ইউনাইটেড ইউনাইটেড নেশনের এজেন্সি না এটা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এরকম চারটা অপশান দিয়ে এসেছিল তো এখানে মনে রাখবে সিপড়ি যেটা সিপড়িটা কিন্তু একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মানে কি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মানে হচ্ছে একটা মানে ওর মধ্যে যে সমস্ত মানুষরা থাকেন তারা অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করেন যে ওয়ার্ল্ডের পিস সম্পর্কিত তারা সচেতন তারা আলোচনা করেন কথাবার্তা বলেন এগুলো করেন ঠিক আছে তো সিপড়ি হলো একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তোমরা কিন্তু এড়িয়ে যেও না যেহেতু আমি বলছি ইউপিএসসি তখন মাথাটা একটু হাই লেভেলের আমি তোমাদের এটাকে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের লেভেলটাকে একটু হাই নিয়ে যাচ্ছি তোমরা আমার সাথে দশ থেকে পনেরো দিন কোঅপারেট করো আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমরা এমন লেভেলে পৌঁছে যাবে যে এখনো পর্যন্ত দা হিন্দু এডিটোরিয়াল বা দা হিন্দুকে এত ভালোভাবে কেউ করায়নি অন্তত বাংলায় তো কেউ করাতে পারবে না এখনো পর্যন্ত করায়নি এটা আমার ধারণা তো প্লিজ আমার সাথে একটু তোমরা সবাই কোঅপারেট করো নেক্সট হচ্ছে দেখো এইটারই বলেছে তাই ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার আর্সেনাল বলছে সেই জায়গায় আমরা যখন দেখলাম দুশো নব্বই থেকে তিনশো কুড়ি চায়নার নিউক্লিয়ার ওয়েপন সেই জায়গায় যদি আমরা ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার ওয়েপন দেখি তাহলে মাত্র সিপ্রির অনুসারে মাত্র দেড়শোটা আছে সেই জায়গায় পাকিস্তানেরও একশো ষাটটা আছে অর্থাৎ এই যে যারা আমাদের এটা লিখেছেন এই মিস্টার হার্স বিপান্ত এবং কার্তিক বোমাকান্তি তারা কতটা ভেবে লিখেছেন এবং তারা বলেছেন যে আমাদের পাকিস্তানের থেকেও ন শুধুমাত্র চায়নার থেকে নয় আমাদের পাকিস্তানের থেকেও ভয় খাওয়া উচিত ডিয়ার ফ্রেন্ডস কেন পাকিস্তানের থেকে ভয় খাওয়া উচিত দেখো পাকিস্তানের কাছে কিন্তু আমাদের থেকে দশটা বেশি কি আছে না নিউক্লিয়ার ওয়েপন কিন্তু মজুদ আছে তো এটা বলেছে যদি আমাদের পাকিস্তান আমাদের বাচ্চা বাচ্চাই থাকবে তো এটা এখানে জাস্ট একটা এডিটোরিয়াল বলা হয়েছে তো আমি তোমাদের সেই কথাটাই তুলে তুলে ধরছি তো আমার নিজের মতামত ভাবে ব্যক্তিগতভাবে ঠিক আছে সবসময় সবাই কাজে দেশভক্তি থাকে কিন্তু আমার একটাই মতামত যে শত্রুকে চিনে তবেই কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে মেন ব্যাপার এবার হচ্ছে আরও একটা দুটো কথা বলে দিই চায়নার কাছে এমন কিছু কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে এমন কিছু মিসাইল আছে যেগুলো চায়নার বিজিং থেকে বিজিং শহর থেকে ছাড়লে পুরো দিল্লি এবং দিল্লির আশেপাশে যতগুলো মোটামুটি স্টেট আছে যা আছে সব কটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে ঠিক আছে এবং এই ধরনের মিসাইলকে মানে র্যাডার করার অর্থাৎ এই ধরনের মিসাইলকে ধরে রাখার বা এই ধরনের মিসাইল আছে সেই সেই মিসাইলের কোনো সংকেতই কিন্তু ইন্ডিয়া পাবে না এরকম ধারিপের মিসাইল কিন্তু চায়নার কাছে আছে তো এই নিয়ে কিন্তু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে আরও এগিয়ে যেতে হবে ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টদের আরও কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো এইগুলো মেনলি কিন্তু করতে হবে নেক্সট থেকে নাও নেক্সট একটা আবার একটা এডিটোরিয়ালের নিউজ এসছে যেটা হচ্ছে ডেজ অফ ডিস এঙ্গেজ ডিস এঙ্গেজমেন্ট তোমরা জানো যে আজও যদি তোমরা দ্য হিন্দুর এডিটোরিয়াল পড়ো দ্য হিন্দুর ফার্স্ট পেজ পড়ো তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাবে দেখো এটা হচ্ছে দ্য হিন্দুর ফার্স্ট পেজে আজকে এসছে আর্মি পুলস ব্যাক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার ফ্রম ক্ল্যাশ সাইড অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গাতে ক্ল্যাশ হয়েছিল যেমন গালওয়ান ভ্যালিতে ক্যাশ ক্ল্যাশ হয়েছিল এছাড়াও আর একটা দুটো জায়গাতে ক্ল্যাশ হয়েছিল ঠিক আছে প্যাঙ্গংস লেক ফিঙ্গার ওয়ান ফিঙ্গার ফোর ফিঙ্গার ফাইভ এই সমস্ত জায়গাগুলোতে ক্ল্যাশ হচ্ছিল অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী যে ফেস অফ হচ্ছিল সেইগুলো কি হচ্ছে না চায়না সেনাবাহিনী এবং ইন্ডিয়া সেনাবাহিনী তারা মোটামুটি এই জায়গাগুলো থেকে দেড় কিলোমিটার থেকে চার কিলোমিটার সরে যাচ্ছে এবার এইটা নিয়ে দেড় কিলোমিটার থেকে চার কিলোমিটার সরে যাচ্ছে এটা ফার্স্ট পেজের নিউজ এইটা নিয়ে আজকের এডিটোরিয়াল একটা এসছে যে ডেজ অফ ডিসএঙ্গেজমেন্ট ডিসএঙ্গেজমেন্ট কেন হচ্ছে এবার দেখো এখানে বলছে আফটার টু মান্থস অফ স্ট্যান্ড আপ অ্যালং দ্য এল এসি নিউজ দ্যাট ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না ডিসকাসিং আর ফুল ডিসএঙ্গেজমেন্ট মাস্ট বি ওয়েলকাম রিলিফ বলছে দু মাসের যে এই যে তোমাদের যে দুটো চায়নার লিবারেশন আর্মি আর আমাদের যে ইন্ডিয়ান আর্মি এই দুজনের মধ্যে যে ফেস অফ হলো এবং যেখানে ইন্ডিয়ান আর্মির কুড়ি জন কিন্তু গালওয়ান ভ্যালিতে তাদের শহীদ হলেন কুড়ি জন সেনা তাদের যে শহীদ হওয়ার পর কেন সরে যাচ্ছে কেন এই জায়গাগুলোতে যে জায়গাগুলোতে ফেস অফ হচ্ছিলো কেন সেই জায়গায় সেনাবাহিনীরা থাকবে না এই নিয়ে কিন্তু একজন এডিটোরিয়াল মানে একজন এডিটার এখানে কোয়েশ্চেন করেছেন এবং তার নাম কিন্তু এখানে দেওয়া নেই তিনি আর কি একটা অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন ইনডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন করেছেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে এবং তিনি কিছু তার মতামত পোষণ করেছেন বলছে দেখো দ্য নেক্সট স্টেপ উইল বি টু সি দেয়ার এগ্রিমেন্টস বলছে এখানে যেটা মেনলি তোমাদের দেখা উচিত যে সরকার হঠাৎ করে এমন কি স্টেপ নিল যাতে দুটো সেনাবাহিনী পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো মাঝখানের অঞ্চলটাকে বাফারিং জোন বলে ঘোষণা করে দিল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই ওয়ার্ডটা বাফার জোন হিসাবে ঘোষণা করে দিল মাঝখানে যে অঞ্চলটা মেনলি তিনটে জায়গায় কিন্তু চায়না আর ইন্ডিয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে ফেস অফ হয়েছে একটা হচ্ছে গালওয়ান ভ্যালি যেখানে কুড়ি জন সেনা নিহত হয়েছে আমাদের সেনা
এবার এখানে যে এডিটার তিনি বলেছেন যে ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্টকে অবশ্যই তার সাধারণ মানুষদের মানে দেশের মানুষদের বলা উচিত যে কেন কেন এই সেনাবাহিনীরা সরে যাচ্ছে কেন ইন্ডিয়া কি ভয় পেয়ে গেল চায়নার সেনাবাহিনীর কাছে ভয় পেয়ে গেল বা চায়নার অস্ত্র শস্ত্র দেখে ভয় পেয়ে গেল সেই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু করা হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে অবশ্যই অ্যান্সার অ্যান্সার দেওয়া উচিত যে এই অঞ্চলগুলো কি ভবিষ্যতে আরও যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হতে পারে না এগুলো পেট্রোলিং ফ্রি এরিয়া হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে কোনো দেশই অর্থাৎ চায়না বা ইন্ডিয়া কেউই পেট্রোলিং করবে না তো এইগুলো সম্পর্কিত একটা ডিসিশানে কিন্তু আসতে বলেছে সরকারকে এবং যিনি আমাদের এডিটার তিনি লিখেছেন যে এখানে কুড়ি জন যে ইন্ডিয়ান সোলজার নিহত হলেন নিহত হলেন বা শহীদ হলেন তারা কিভাবে নিহত হলেন সেই সম্পর্কিত কেস হোক সেই সম্পর্কিত কারবাই হোক এই সম্পর্কিত তিনি কিন্তু কথা এখানে লিখেছেন ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস তো মোটামুটি এই জায়গায় তোমাদের এইটাই ছিল যে ডিসএঙ্গেজমেন্টটা কেন হচ্ছে সেটা সম্পর্কিতই আমাদের কোয়েশ্চেন এখানে যে ডিসএঙ্গেজমেন্টটা কেন হচ্ছে তো এখানে তোমাদের যে মনে রাখতে হবে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে গালবান হট স্প্রিং গোগড়া ঠিক আছে বাপার জন্যটাও মনে রাখবে আর একটা জায়গা মনে রাখবে প্যাংগং শো লেক প্যাংগং শো লেক এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই প্যাংগং শো লেকে কিন্তু থ্রি ইডিয়টস যে মুভিটা সেই থ্রি ইডিয়টস মুভির কিন্তু শুটিং হয়েছিল নেক্সট যদি আমরা চলে যাই নেক্সট হচ্ছে এটার এডিটোরিয়াল থেকে আমরা বেরিয়ে এসে এবার মেন পেপারে যদি দেখি তাহলে ইউএস স্ট্যান্ডস অন কাটসা আনচেঞ্জ এবার কোয়েশ্চেন হলে এই যে কাটসাটা কি এই যে কাটসা বলা হয়েছে সেই কাটসার ফুল ফর্ম কি বা কাটসাটা কি তোমরা তোমরা হয়তো এখানে দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ দাঁড়াও এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো উই আর্ক অফ অল অ্যালায়েন্স এখানে তোমরা এখানে কাটসার ফুল ফর্মটা হয়তো আই থিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি পেন চালাতে পারবো না তো আই থিঙ্ক এখানে তোমরা কাটসার ফুল ফর্মটা দেখতে পাচ্ছ দেখো কাটসার ফুল ফর্ম হচ্ছে কাউন্টারিং আমেরিকাস অ্যাডভার্সারিস থ্রু স্যাংসাং স্যাংশনস অ্যাক্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমেরিকার একটা স্যাংশন অ্যাক্ট এটাকে কাটসা অ্যাক্ট তোমাদের বলা হয় ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস এটাকে কি অ্যাক্ট বলা হয় কাটসা অ্যাক্ট বলা হয় এবার কোশ্চেন হলে কাটসা অ্যাক্টের মূল উদ্দেশ্যটা ওই কাটসা অ্যাক্টটা আনার মূল উদ্দেশ্যটা কি মেনলি বলে রাখি দরকার বলে রাখা দরকার দেখো এখানে বলে দিয়েছে তোমাদের কাটসা কাটসার ফুল ফর্ম হচ্ছে কাউন্টারিং আমেরিকাস অ্যাডভার্সারিস থ্রু স্যাংশনস অ্যাক্ট এই যে কাটসাটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান গভর্নমেন্ট চালু করেছিল কেন চালু করেছিল আমেরিকান গভর্নমেন্ট বলেছে যে তোমরা মানে পৃথিবীর যে কোনো দেশ তিনটে দেশের সাথে কোনো ধরনের ট্রেড করতে পারে না একটা হচ্ছে ইরান একটা হচ্ছে রাশিয়া আর একটা হচ্ছে তোমাদের নর্থ কোরিয়া এই তিনটে দেশের সাথে যদি কোনো দেশ কোনো ধরনের বাইল্যাটারাল ট্রেড করে বা কোনো ধরনের বিজনেস করে দুটো দেশের মধ্যে কোনো ধরনের বড় বিজনেস স্থাপিত হয় তাহলে কিন্তু ইউএসএ ডিরেক্টলি সেই কি বলবো সেই দেশকে ব্যান করবে অর্থাৎ তাদের সাথে যে সমস্ত ট্রেড ছিল যে সমস্ত তাদের মধ্যে কি ছিল সম্পর্ক ছিল ডিফেন্সের দিক থেকে হোক বা যে কোনো দিক থেকে হোক সমস্ত ধরনের সম্পর্ক কিন্তু বিচ্ছিন্ন করবে এবার কোয়েশ্চেন হলো এখানে কেন ইন্ডিয়ার ওপরে এরকম ব্যাপারটা এলো এর কারণ হচ্ছে তোমরা কিছুদিন আগে শুনে থাকবে যে ইন্ডিয়ার বর্তমানে দেখো এখানে লেখা আছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ হয়তো ডেসপাইট আ চেঞ্জ ইন দ্য গ্রাউন্ড রিয়েলিটিস ফলোইং দ্য ডেডলি ক্ল্যাশ বিটুইন দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না অ্যালং দ্য লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল লাস্ট মান্থ দ্য ইউএস মেসেজ টু কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া অন স্যাংশনস ফর দ্য পারচেস অফ রাশিয়ান আর্মস নট চেঞ্জ বলেছে দেখো ইন্ডিয়া কি করছে এখন রাশিয়ার থেকে দুটো জিনিস কিনছে কি কি জিনিস কিনছে দেখো এখানে তোমাদের লেখা আছে টোয়েন্টি ওয়ান মিক টোয়েন্টি নাইন ফাইটার যেটার অর্ডার দিয়েছে এবং তার সাথে সাথে ইন্ডিয়া বারোটা সু সু থার্টি এম কে আই কিন্তু সুকোই এম কে এম থার্টি এয়ারক্রাফ্টের কিন্তু অর্ডার দিয়েছে তাহলে দুটো জিনিসের মেনলি অর্ডার দিয়েছে দেখো একটা একুশটা একটা বারোটা তাহলে অনেক বড় একটা ট্রেডের কিন্তু এ হয়েছে ইন্ডিয়া আর রাশিয়ার মধ্যে কিন্তু ইয়ে কি করেছে আমেরিকার গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু মনে করিয়ে দিয়েছেন ইন্ডিয়াকে যে তোমাকে আমরা কিন্তু কাটসা অ্যাক্টের মধ্যে ফেলে দিতেও পারি কেন ফেলে দিতে পারি কারণ তোমরা আমার কথা শুনছো না শুনছো না কেন কারণ তোমরা রাশিয়ার সাথে তোমরা কি করছো না বাইলাটাল ট্রেড করছো বা রাশিয়ার থেকে তোমরা অস্ত্রশস্ত্র কিনছো তো এগুলো আমাদের কাটসা অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন কি আসবে কাটসা অ্যাক্ট কোন দেশ জারি করেছে কাটসা অ্যাক্ট আমেরিকান জারি করে আমেরিকা জারি করেছে ফুল ফর্ম কি কান্ট্রিজ আমেরিকান অ্যাডভার্সারিস থ্রু স্যামসনস অ্যাক্ট কাটসার মধ্যে কোন কোন দেশ পড়ে অর্থাৎ কোন কোন দেশের সাথে কোনো ধরনের বিজনেস করলে আমেরিকা সেই দেশকে তাদের দেশ থেকে ব্যান করবে বা আমেরিকা সেই
ক্লোজলি মনিটর করছে সিচুয়েশন যেটা এলএসি তে যে সিচুয়েশনটা বর্তমানে হয়ে আছে সেটা সম্পর্কিত এবং ইউএস ইটসেলফ হ্যাজ বিকাম ইনক্রিজিংলি ওয়ার্ল্ডলি অফ চায়না অর্থাৎ ইউএস কিন্তু চাইছে যে চায়নাকে শুধু ইউএস নয় পৃথিবীর সবকটা দেশ কিন্তু চায়নাকে এক ঘরে বা একদিকে করে দিতে চাইছে কারণ চায়না কি করতে চাইছে যে তাদের যে ওয়ার্ল্ড পাওয়ার সেটাকে দেখাতে চাইছে তাদের যে এত বলছে যে তাদের কাছে এত অসুস্থত সব কিছু এটা মনে রাখবে যে যত বেশি অস্ত্রত তত বেশি আইসোলেশন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যত তোমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র হয়ে যাচ্ছে তত তুমি একদিকে হয়ে যাচ্ছে যত তোমার ক্ষমতা বাড়ছে তত তুমি একদিকে হয়ে যাচ্ছে কারণ তুমি অন্যান্য দেশের সাথে কোঅপারেট করছো না পৃথিবীকে তুমি একাই কিনতে চাইছো এই জন্যই এখানে কিন্তু ইউএসএ এবং পৃথিবীর সব কটি দেশই কিন্তু চায়নার ওপরে ক্ষুব্ধ তো এইটাই হলো কাটস অ্যাক্ট তো বলে দিলাম আই থিঙ্ক এখানে তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এবার নেক্সট দেখো যেটা আমাদের আইসিএমআর দাবি করেছিল দেখো এখানে বলা হচ্ছে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থস অ্যাওয়ে এখানে বলা হয়েছে যে অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনেশান সেই ভ্যাকসিনেশান প্রসেস এখনো পর্যন্ত প্রায় ছ মাস টাইম লাগবে অর্থাৎ এটা জুলাই মাস চলছে প্রায় ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বরের আগে কোনোভাবেই কিন্তু ভ্যাকসিন আসার কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিন আসার কোনো খবরাখবর নেই এবার কোশ্চেন হলো আইসিএমআর তো বলেছিল যে ফিফটিন অগাস্টের মধ্যে বার করে দেবে কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিন কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি রি গ্রাউন্ড রিয়েলিটি নয় কেন গ্রাউন্ড রিয়েলিটি নয় আইসিএমআর জোস জোসে ঠিক আছে দেশের মানুষদের একটি জোস বাড়ানোর জন্য বলে দিয়েছিল যে পনেরোই আগস্টের মধ্যে এনে দেবে কিন্তু রিয়েলিটি আলো অন্য কিছু রিয়েলিটি কি রিয়েলিটি হচ্ছে আইসিএমআর যে আইসিএমআর এবং দুটো আর একটা যে কোম্পানি হায়দ্রাবাদ বেস একটা কোম্পানি যেটার নাম ভারত বায়োটেক এই দুটো কোম্পানি এই এই দুটো একটা সরকারি সংগঠন এবং একটা কোম্পানি মিলে যে কোভ্যাক্সিন যেটা তৈরি করেছিল সেই কোভ্যাক্সিনের ফার্স্ট ট্রায়ালটাই তৈরি হয়নি অর্থাৎ আমাদের যে ডিজিসি ড্রাগ কন্ট্রোলার অথরিটি ইন্ডিয়ার সে ফার্স্ট ফার্স্টের যে ট্রায়ালটা সেই ফার্স্ট ট্রায়ালটাই শুরু করতে দেয়নি কিন্তু এ জায়গায় এখনো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বর্তমানে থার্ড ট্রায়ালের ওপরে আছে থার্ড ট্রায়ালে সেই থার্ড ট্রায়ালের ওপরে এসেও বলছে তারা যে এখনো পর্যন্ত ছ মাস সময় লাগবে তাহলে দেখো এখানে বলছে দেখো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুড রিথিং ইটস টেস্টিং পলিসি তোমাদের আমি বড় করে আরো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি চেষ্টা করছি দেখো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিথিং ইটস টেস্টিং পলিসি সে সিরাম ইনস্টিটিউট সিও এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই যে সিরাম ইনস্টিটিউট সিও আদার কুনাওয়ালা এর নামটা কেন ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ালো মনে রাখবে এই যে সিরাম ইনস্টিটিউটের যে সিও যার নাম আদার কুনাওয়ালা তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় যে বায়োটেক কোম্পানি বলতে পারো বা ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় ভ্যাকসিন কোম্পানি সেটা হচ্ছে এই সিরাম ইনস্টিটিউট সিরাম ইনস্টিটিউট হচ্ছে আই তোমাদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথে মিলে মিশে কাজ করছে ঠিক আছে এবং সিরাম ইনস্টিটিউটের খাস বাদ কি খাস বাদ হচ্ছে যে সিরাম ইনস্টিটিউট যে ভ্যাক যে ধরনের ওষুধ বেরোয় বা যে ধরনের ভ্যাকসিন বেরোয় সব ভ্যাকসিনকে জেনারিক তৈরি করে অর্থাৎ জেনারিক মানে কি যদি হাজার টাকা একটা ভ্যাকসিনের দাম হয় বা ওষুধের দাম হয় সেটাকে দুশো টাকা তিনশো টাকা চারশো টাকার মধ্যে কিন্তু বিক্রি করে এটাই হচ্ছে সিরাম ইনস্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য এবং জেনারিক দাবাই এটাকেই বলা হয় বা জেনারিক ওষুধ এটাকেই বলা হয় তো সিরাম ইনস্টিটিউটের সিইও কিন্তু আদার কুনাওয়ালা তিনি বলেছেন যে যে জায়গায় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তার থার্ড ট্রায়ালে এসেও বলছে এখন ছ মাস সময় লাগবে সে জায়গায় আইসিএমআর কি করে বলতে পারে যে আমরা পনেরোই আগস্টের মধ্যে ভ্যাকসিনেশান করে দেবো ঠিক আছে দা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখো দা অক্সফোর্ড কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন ইজ অ্যাট লিস্ট সিক্স মান্থস অ্যাওয়ে ফ্রম ইটস লঞ্চ সেট দ্য আদার কুনাওয়ালা সিইও অফ দ্য পুনে বেস্ট সিরাম ইনস্টিটিউট খুব ভালোভাবে মনে রাখবে সিইও কে আছেন আদার কুনাওয়ালা পুনে বেস্ট কোম্পানি পুনে বেস্ট একটা ভ্যাকসিনেশান কোম্পানি যার নাম হচ্ছে সিরাম ইনস্টিটিউট খুব বড় কাজ করছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ওই ইনস্টিটিউটটা বড় কাজ করবে কারণ কোনোভাবে যদি ভ্যাকসিন একবার বেরিয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু জেনারিক ভ্যাকসিন তৈরি করবে সিরাম ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন ধরনের গরিব থেকে গরিবতম দেশগুলোতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং ইন্ডিয়ার যে ফার্মাসি সেই ফার্মাসি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা হিউজ স্পাইক হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা থাকবে এখানে বলেছে দেখো রিসেন্টলি দেয়ার ওয়াজ এ নিউজ অ্যাবাউট এ ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট রেফারিং টু হায়দ্রাবাদ বেস্ট ভারত বায়োটেক ভ্যাকসিন বিং পুস্ট বাই দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ তো এখানে বলেছে যে দেখো এখানে যেটা আমি বলছিলাম যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বলেছে কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিনের ট্রায়ালটা তাদের ফেজ থ্রিতে আছে ফেজ থ্রিতে আছে অ্যান্ড উইল বি অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ড পিপল ইন দ্য ইউকে অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমে এখনো পর্যন্ত আট হাজার পিপলের ওপরে এটা টেস্ট করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু এটা বলতে পারছে
যে আমেরিকা এফ ওয়ান ভিসা ফর স্টুডেন্ট ক্যান নট টেক অল ক্লাসেস অনলাইন অর্থাৎ আমেরিকাতে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আছে যারা কি করছে আমেরিকায় থাকছে আমেরিকা গিয়ে পড়াশোনা করছে অর্থাৎ আমেরিকায় দুভাবে পড়াশোনা হয় একটা হচ্ছে আমেরিকা নয় পৃথিবীর যে কোনো দেশে দুভাবে পড়াশোনা হয় একটা হচ্ছে তোমার কাছে কোটি কোটি টাকা আছে তুমি কোটি কোটি টাকা দিয়ে পড়তে গেলে ইউনিভার্সিটিতে আর দু নম্বর হচ্ছে তোমার কাছে কোটি টাকা নেই তুমি কি করলে স্কলারশিপ নিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বাইরে ইউনিভার্সিটিগুলো পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ দেয় সেই স্কলারশিপ নিয়ে তুমি পড়তে গেলে তো যেইভাবেই পড়তে যাও না কেন এখন বর্তমানে কোভিড নাইন্টিনের যে পরিস্থিতি সেই সিচুয়েশনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে আমাদের দেশে যে সমস্ত বাইরেকার স্টুডেন্ট আছে যারা অনলাইন ক্লাস করছে তাদেরকে আমরা দেশের মধ্যে রাখতে পারব না কারণ আমাদের দেশে কোভিড নাইন্টিনের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ভয়াবহ তো ওই জন্য বাইরে যারা অনলাইন ক্লাস করছে তারা তাদের দেশে ফিরে যাক সেখান থেকে তাদের অনলাইন ক্লাসেসগুলো অ্যাক্সেস করুক শুধু এইটুকুনি খবর ছিল একটা খবর যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট না আমাদের জন্য কিন্তু তোমাদের একটুখানি জেনে রাখা দরকার কেন জেনে রাখা দরকার সেটাও বলবো জ্যার বলসোনাডো টেস্ট পজিটিভ ফর কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিনের জন্য জ্যার বলসোনাডো পজিটিভ টেস্ট হয়েছে জ্যার বলসোনাডো কোথাকার প্রেসিডেন্ট ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জ্যার বলসোনাডো কেন ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি সিক্স জ্যান টোয়েন্টি টোয়েন্টি ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার অর্থাৎ আমাদের যে প্রজাতন্ত্র দিবস বা রিপাবলিক ডে সেখানে ইন্ডিয়ার চিফ গেস্ট গেছিলেন এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে তো দু হাজার কুড়িতে চিফ গেস্ট ছিলেন কিন্তু টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি এই চেয়ার বলসোনারই অর্থাৎ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ওকে আর কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির অবস্থা যদি আমি বলি আমেরিকার পরে সব থেকে খারাপ পরিস্থিতি কিন্তু ব্রাজিলের এবং থার্ড নাম্বারের ওপরে ইন্ডিয়া বর্তমানে পৌঁছে গেছে তোমরা আমাকে একটা কমেন্টে অ্যান্সার দেবে যে আমি তোমাদের একটা কোশ্চেন এখানে করতে চাই যেটা হচ্ছে আইসিএমআরের কথা আমরা এখানে বললাম তোমরা আমাকে বলবে আইসিএমআর এর বর্তমানে ডিজি কে আছেন বা ডিরেক্টর জেনারেল কে আছেন তোমরা এটা আমাকে ঠিক কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেবে ওকে ফ্রেন্ডস নেক্সট দেখে নাও এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং জেনে রাখাও দরকার এবং পরীক্ষাতে পড়বেই এই কোয়েশ্চেনটা দেখো বিগ ফ্ল্যাপ গোল্ডেন বার্ড উইং ইজ ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট বাটারফ্লাই বলছে দেখো ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট বাটারফ্লাই কোর্স কিন্তু কোথায় করা করা হয়েছে কোথায় করা হয়েছে তোমরা এখানে দেখে নাও A Himalayan butterfly named Golden Bardwing is now India's largest a record to the southern Dardwing held for the 88 years. And then, look, Himalayan butterfly is called Golden Bardwing. It is called Golden Bardwing. And it is called the first time of the year. And it is called the first time of the year. Because it is called the first time of the year. And it is called the first time of the year. And it is called the southern Bardwing. And it is called Golden Bardwing. কোথায় পাওয়া গেছে মেনলি এটাই উত্তরাখণ্ডে পাওয়া গেছে হিমালয়ান বাটারফ্লাই হিমালয়ান বাটারফ্লাইও এটা বলা হয় দেখো বলেছে উইথ দ্য উইংস প্যান অফ ওয়ান নাইনটি ফোর মিলিমিটার এটার লেন্থ হচ্ছে কতটা উইংস প্যান মানে এই যে যদি উইং থাকে মানে পাখাটাকে বা পাখনাটাকে যদি মেলে তাহলে টোটাল লেন্থ হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ফোর মিলিমিটার এটা ফিমেল ফিমেল এবং এটা খোঁজ করেছেন দেখো দ্যাট ব্রিগেডিয়ার ব্রিটিশ মিলিটারি অফিসার লেপোর্ট রেকর্ডেড ইন নাইনটিন থার্টি টু অর্থাৎ নাইনটিন থার্টি টুতে যে আমাদের যে এখানে বলা হয়েছে না সাদান বার্ডিং সেটার খোঁজ করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে একটা নতুন প্রজাতি কিন্তু পাওয়া গেছে এবার আর একটা কথা দ্য নিউ মেজারমেন্ট অফ দ্য টোয়েন্টি ফোর আদার স্পেসিস বাটারফ্লাই বাইনেটস এটা এখানে একটু তোমরা পড়তে পারো ঠিক আছে তোমরা পিডিএফ কিন্তু আমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেই টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে ডাউনলোড করতে পারো এবার তোমাদের একটা কথা এখানে আমি বলে রাখি যেটা হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন এখানে পড়বে যে বাটারফ্লাই রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় আছে বাটারফ্লাই এটাতে একটা কোশ্চেন হলো যে সব থেকে বড় বাটারফ্লাইয়ের নাম কি তোমরা তখন বলে দেবে যে গোল্ডেন বাটার গোল্ডেন বার্ডউইং বাটারফ্লাই এর আগে কী ছিল এর আগে সাদান বার্ডউইং ছিল এর আর একটা নাম কি গোল্ডেন উইং এর আর একটা নাম হচ্ছে হিমালয়ান বাটারফ্লাই ওকে মনে রাখবে এই যে বাটারফ্লাই যে রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেই রিসার্চ ইনস্টিটিউটটা মেনলি কোথায় আছে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত উত্তরাখণ্ডে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত উত্তরাখণ্ডে দেরাদুনে তাই না ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট আর উত্তরাখণ্ডের ভীমতাল ভীমতাল যে জায়গাটা সেই তাল আছে না ভীমতাল সেই ভীমতালে কিন্তু এই মেনলি এই প্রজাতিটা পাওয়া গেছে তোমরা যদি এখানে পড়ো তোমরা দেখতে পাবে এটা কারা খোঁজ করে দেখো ফর রিসার্চ অন লাইফ ফার্মস দেখো সিটসে প্যান্থি অব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেস ইন ইউনিয়ন অ্যান্ড পিটার সেন্টাক অব দ্য বাটারফ্লাই রিসার্চ সেন্টার অ্যাট ভীমতাল দেখতে পাচ্ছ ওখানে ভীমতাল ইন উত্তরাখণ্ড অ্যাট দ্য অথর্স অফ দ্য স্টাডি এই স্টাডিটাকে তারা করেছে তো মেনলি
কিন্তু কিছুদিন আমার সাথে কোঅপারেট করো আটটা থেকে দশটা দিন তো তোমরা নিয়ে যাই দেবে তোমাদের মধ্যে যে ড্রাস্টিক্যালি যে চেঞ্জ আছে সেই চেঞ্জটা কীভাবে ধীরে ধীরে আসছে দেখো কোশ্চেনে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে সাথে করাচ্ছি যে এই জায়গাটা থেকে কী কোশ্চেন হতে পারে এই জায়গাটা থেকে কী কোশ্চেন হতে পারে এবং এই জায়গাটা শুধু জেনে নেওয়ার জন্য সেইগুলো কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো আজকের মতো ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আই থিঙ্ক তোমাদের সেশনটা ভালো লেগেছে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ হ্যাভ এ নাইস ডে গুড বাই